，亲生女儿被渣爹调换成渣爹和小三的女儿，亲妈被渣爹巧摸下慢性毒，还差点被渣爹吞没全部财产，他却还不和渣爹离婚，只因这么多年以来，他手头上的许多东西都已经被渣家蚕食侵占，他还要让渣男将先前的一切全部都吐出来。得知林梦带着出院的依依回来的消息，宋老太太早就已经守在了客厅。柔柔呢？林梦，你只把这野种带回来了。之前世峰说你半点不心疼柔柔，我还不相信。现在我倒是看到了。你说你，你还有没有良心？柔柔陪在你身边那么久，难不成一点感情都没有？现在只是知道他和你没有血缘关系了，就直接把人扔在医院不管了？我之前怎么没发现？你这么狠心？想必你也已经知道，柔柔并不是我和世峰的孩子了。而且这孩子的亲生父母也已经找到，自然是要回到他原本的家庭里面去的。找到柔柔的亲生父母了。怎么可能这么快？没错，已经找到了。说起来，那个人您还认识呢？认认识。零五幺七贱兮兮的凑到了小崽子耳边。崽，这老太婆一直知道宋柔柔是白月儿的孩子哦。白月儿，你知道吧？就是你爸养在外边的白月光。嗯，月儿。啊、小崽子又不长记性，说了出来。就连这个小野种都知道了，难不成林梦当真已经找到了白月儿？而林梦也是在一瞬就捕捉到了宋老太太脸上的不对劲。吴月儿，吴月儿，林梦继续试探，宋老太太却是魂不守舍的，什么都没说。还有，依依是我的亲生女儿，也是您儿子的亲生女儿。若说依依是野种，那宋世峰是什么？您是什么？你你牙尖嘴利，你可别忘了，你吃宋家的，住宋家的，还轮不到你在这件事情上说话。总之，林梦，你今天必须要将柔柔给接回来。我只认柔柔这个孙女。嗯，妈，您可能忘了，现在家里的吃穿用度全部都是我在负责。林梦，你什么意思？你可不要胡说。世峰每个月都给你生活费，你现在倒是不认了。妈，您开什么玩笑呢？世峰每个月就给我一万。林梦并不是一直在家里的，在宋老太太等人有意无意的引导下，所有宋家的佣人都一直以为给他们开工资的就是宋家人。宋老太太急得跳脚，却指着林梦半句话说不出来。怎么了？吵吵嚷嚷的，宋老太太立马哎呦哎呦的告状起来，言辞之间就好像自己才是那个最大的受害者。梦梦，你怎么回事？一回来就又把妈气成这样？你之前不是这样的。妈刚才提到家里的开销，我便说了一句，又没别的意思。难不成世峰你不是每月给的我一万？难道我说错什么了？宋世峰心口一堵，怎么也没想到两人提到的是这一茬，还是当着这么多佣人的面。梦梦，我不懂这些，也没有关注。如果不够。你早该和我说的，这些费用怎么能你来出？知道了，世峰，这些我都有记录在册，等会就将这些年的费用告诉你。之前是我考虑不周，还以为世峰你经济拮据才会这样。宋世峰所有想说的话顿时堵住。怎么会？我只是不清楚而已。你把费用告诉我，我马上补给你。一共七千二百八十万，打在我之前的卡上就行。宋世峰脸上的笑容彻底消失，不敢置信地看向林梦。你说多少？宋老太太更是差点跳起来，林梦，你疯了？你怎么好意思狮子大开口的？这些年世峰对你还不够好，你要这么算计他的钱？梦梦，你是不是弄错什么了？这些年的开销这么大，每一笔都能对得上账。世峰，你要仔细看看吗？没想到世峰，你对我连这么一点点的信任都没有。我没有这个意思，只是你这钱花的是不是太大手大脚了一些？就是啊。世峰赚钱也不容易，就算宋家家大业大，也不是让你这么败的。妈每个月吃的人参燕窝，还有亲戚朋友的聚会等等，哪样不需要花销？宋世峰拿起手机，一笔笔翻动起来，越看他的脸色越是铁青，因为他发现这些全部都是家里面的必要开销。我马上让助理打给你。哎，既然世峰你不信任我，这家里面的事情还是都交给你来吧。这家里面的事情也不用世峰你来管了，我和你大嫂。你妹妹都能管家，还会比某人管的都要好。宋世峰张了张嘴，最终也觉得还是自家人管家让他来的更放心一些，便默认了。林梦这才抱着依依上了楼，而宋老太太这时候也想起来宋柔柔的事情，挥退了所有的佣人之后，终于忍不住压低声音开口：“林梦说，柔柔的父母找到了，到底怎么回事？她怎么会一下子找到月儿头上去的？”妈，你在说什么？关月儿什么事？宋老太太立马将先前小崽子脱口出院的事情说了出来。妈，你确定他说的是这两个字？别是听差了。宋世峰这么一说，宋老太太也一下子犹豫了起来。好像还真是我听错了。我这不是一听到林梦说柔柔父母找到了，慌了什么
，那林梦说的“柔柔父母找到了”是什么意思？柔柔查出来和叶红有血缘关系。什么